അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ബർഗർ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ബർഗറും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടും എല്ലാം ഒന്നും പെടാതെ നല്ല പീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് വലുതെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് വരുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചതച്ചത് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചതച്ചത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമുക്ക് നേരെ ഇട്ടിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് അധികം മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണല്ലേ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ആയാലും മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ പാറ്റീസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡപ്പയുടെ ഒരു മൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോണ്ട് വലിപ്പം വേണം പാറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാണ്ടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ പാറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ സാധാ ബെന്നാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബർഗർ ബെന്നൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മോഡി എടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏഴോളം ബർഗർ പാറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പാറ്റീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞ
ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് ഓയിൽ എടുക്കണം ഈ ഓയിൽ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്നായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ട് ഉൾഭാഗം ഒന്നും കുക്കായി കിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കരിയിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറ്റീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ പാറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ബർഗർ തയ്യാറാക്കിയാലോ അപ്പോൾ ബർഗർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബെൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കും കുക്കുമ്പറും വലിയുള്ളിയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബർഗർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബെൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പാനിൽ ഒരല്പം ബട്ടർ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ചൂടുള്ള ബെൻ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസും അതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ മയോണൈസും കെച്ചപ്പും ഒക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ക്യാപ്സിക്കും ഒരു പീസ് ഒനിയൻ ഒരു പീസ് കുക്കമ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു പീസ് തക്കാളി ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാത്തത് പിന്നെ ബർഗർ പാറ്റീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബെന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ബർഗറിൽ വെക്കുന്ന ലീഫൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അല്ലാതെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കണതല്ലേ നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കൂടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർഗർ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ തന്നെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇതുവരെ ഫിദൂസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീ